பார்க்கலாண்ணா கெப்பாசிட்டர் ஏன் ஏசியில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுது டீசியில் ஏன் ஒர்க் பண்ண மாட்டேது அதை பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய ரியாக்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை எஃப்சி நம்மளுக்கு டிசியில் சப் டிசி சப்ளையில் ஃப்ரீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ ஒன் பை எஃப் வந்து ஜீரோனா ஒன் பை ஜீரோ அப்போ ரியாக்டன்ஸு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி அப்போ நம்மளுக்கு ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கனால நம்மளால் வந்து கெப்பாசிட்டரில் வந்து டிசியை வந்து அது வந்து பாஸ் பண்ணாது ஒன்லி ஏசி மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அதனால் நம்மளோட டிசி சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ அந்த ஜீரோவை நம்ம போட்டால் ரியாக்டன்ஸோடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியாக போயிடும் அப்போ அது இன்ஃபினிட்டியாக போகக்குள்ள நம்ம டிசி சப்ளை நம்ம கெப்பாசிட்டர் கொடுத்தோன்னா அது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே எந்த சார்ஜுமே ஸ்டோர் ஆகாது அங்கே டிஸ்சார்ஜ் தான் ஆகும் அதனால் நம்ம கெப்பாசிட்டியில் வந்து டிசி ஸ்டோர் பண்ண டிசி சப்ளை வந்து கொடுக்க முடியாது ஏசி சப்ளை தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிசி காம்போனண்ட்டில் இன்ஃபினிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டியில் டிசியை வந்து பிளாக் பண்ணும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து டிசியை வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஏசியை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம்